വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ് എസ് എസ് സി ആർ ടി ബയോളജി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രം ബയോളജി ഓഫ് ദ മൂമെൻറ്റ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ സ്കെലറ്റിന് മനുഷ്യാസ്ഥി കൂടത്തിന് അസ്ഥികളുടെ ചലനത്തെ ക്ഷമിക്കണം അസ്ഥികളുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അക്ഷാസ്ഥി കൂടെ വന്നു അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തലയോട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ തലയോട് തലയിലുള്ള മുഴുവൻ അസ്ഥികളുടെയും എണ്ണമാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അത് ഫേസും ഇയറും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ തലയോട് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നട്ടലിൽ നമ്മൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് മുഴുവനും കൂടി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നോക്കിയാട്ടെ ഇരുപത്തി ആറെണ്ണമാണ് അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തിൽ വരുന്നത് ബാക്കി ഏഴ് ഏതൊക്കെയാണ് മാറല്ല് ഒന്നും തോൾ വലയത്തിലുള്ള നാലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രോണി വലയത്തിലുള്ള രണ്ടും അങ്ങനെ നാല് രണ്ട് ആറും ഒന്നും ഏഴൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നട്ടല്ല് ഇരുപത്തി ആറെണ്ണം മാറല്ലൊന്നും അക്ഷാസ്ഥി കൂടവും തോൾ വലയം നാലും ശ്രോണി വലയം രണ്ടും അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടവുമാണ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അതുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാം സ്റ്റീറോയിഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ഔഷധമായി നൽകാറുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഔഷധം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ചില കായിക താരങ്ങൾ സ്റ്റീറോയിഡുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സ്റ്റീറോയിഡ് എന്ത് ചെയ്യും പേശികോശങ്ങളിലെ ഊർജോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് കായിക താരങ്ങളൊക്കെ ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവ വിവേകരഹിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയ സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരേ സമയം തന്നോടും സമൂഹത്തോടും ചെയ്യുന്ന കടുത്ത കുറ്റമാണ് സ്റ്റീറോയിഡ്സിൻ്റെ യൂസിനും അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് പോകാം അത് വളരെ ഇനിയുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പം തോന്നുന്നു ഇത് പാർട്ടിൻ്റെ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് ഞാൻ വെച്ച് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഇറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നോക്കിയാട്ടെ അസ്ഥികൂടം പേശിക്ക് പുറത്ത് നട്ടലുള്ള ജീവികളിലെല്ലാം പേശികൾക്കുള്ളിലാണല്ലോ അസ്ഥികൂടം കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആന്തര അസ്ഥികൂടം എന്ന് പറയാം എൻഡോസ്കെലിറ്റൻ എന്നാൽ നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അസ്ഥികളില്ലെങ്കിലും അവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാഹ്യ അസ്ഥികൂടത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അല്ലെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡേറ്റാസ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ആന്തരാസ്ഥികൂടമുള്ള ജീവികളിലും ബാഹ്യാസ്ഥികൂടത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ശരിയാ ആന്തരാസ്ഥികൂടമുള്ള ജീവികളിലും എക്സോസ്കെലിറ്റൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ബാഹ്യാസ്ഥികൂടത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ജന്തുക്കളെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു ബോക്സ് കൊടുക്കാൻ ഐ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ഇതാണ് ബോക്സിൻ്റെ ബഹളമാണ് ഇനിയിപ്പം കെമിസ്ട്രിയിലോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ടെക്സ്റ്റും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡാഷിൻ്റെ എണ്ണം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ പത്താം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയേ വേണ്ട പിന്നെയും അല്പമെങ്കിലും ഭേദമായിട്ടുള്ളത് ബയോളജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്ന ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗം അതായത് ആന്തരാസ്ഥി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ജീവികളിലെയും ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഏത് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് ഓരോ ജീവിയിലെയും ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പാർട്സ് ഓഫ് എക്സോസ്കെലിറ്റൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്തൊന്ന് ചോദിച്ചതാണ് മനുഷ്യനിലെ ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നെയ്ലും ഹെയറും ഇല്ലേ നഖവും മുടിയുമാണ് മനുഷ്യനിലെ ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നാൽ ഉരകങ്ങളിലാട്ട റെപ്റ്റൈൽസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ൾക്കങ്ങളും നഖവും സ്കെയിൽസും സ്കെയിൽസും നെയ്ലുമാണ് കേട്ടോ സ്കെയിൽസാണ് ശൽക്കങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉരകങ്ങളി
ചലനം ജീവൻ്റെ പൊതുലക്ഷണമാണ് അസ്ഥിഗുണമില്ലാതെയും ചലിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് അതിന് സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ചലന ഉപാധികളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പാരമീസിയം നോക്കിയാട്ടെ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജലത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പാരമീസിയത്തെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സീലിയ ആണ് കോശോപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ തന്തുക്കളാണ് സീലിയ അപ്പം സീലിയ എന്താണ് പാരമീസിയത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോശോപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ തന്തുക്കളാണ് എന്ത് സീലിയ അപ്പം പാരമീസിയത്തെ ചലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് സീലിയ അടുത്ത നോക്കിയാട്ടെ യൂഗ്ലീനയാണ് യൂഗ്ലീനയുടെ ഒരു ഡയഗ്രാം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഗ്ലീനയുടെ സഞ്ചാരത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഫ്ലജല്ലമാണ് എന്താണ് ഫ്ലജല്ലം നീളം കൂടിയ ചാട്ട പോലുള്ള പ്രോട്ടീൻ തന്തുവാണ് എന്ത് ഫ്ലജല്ലം അപ്പോൾ യൂഗ്ലീനയിൽ എന്താണ് ചലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫ്ലജല്ലമാണ് ഇത് നീളം കൂടിയ ചാട്ട പോലുള്ള പ്രോട്ടീൻ തന്തുവാണ് എന്ത് ഫ്ലജല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നോക്കിയാട്ടെ മണ്ണിരയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ എനിക്ക് തോന്നി ഏത് ക്ലാസ്സാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ക്ഷമിക്കുക പക്ഷെ മണ്ണിരയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തരം കോശങ്ങളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു വലയ പേശികളും ദീർഘപേശികളും അല്ലേ സർക്കുലർ മസിൽസിൻ്റെ കാര്യവും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണിൽ മസിൽസിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു മണ്ണിരയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ രണ്ട് തരം പേശികളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മണ്ണിരയുടെ ചലനം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് പുറകോട്ട് ഇരിക്കും എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇല്ലേ മണ്ണിരയുടെ ചലനം ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ട് ഒന്ന് വരുന്നാട്ടെ അപ്പോൾ ഇവയുടെ ഈ പറഞ്ഞ വലയപേശികളുടെയും ദീർഘപേശികളുടെയും ക്രമാനുഗതമായ സങ്കോചവും പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കലുമാണ് മണ്ണിരയുടെ ചലനം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇവയിൽ ഒരാളുകൂടുണ്ട് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ സീറ്റുകൾ നോക്കിയാട്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ് സീറ്റുകൾ ഇതും എന്തു ചെയ്യും സഞ്ചാരത്തിന് ചലനത്തിന് ഇവയെ സഹായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മണ്ണിരയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് സീറ്റുകൾ കേട്ടോ അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക എസ് ഇ ടി എ ഇ ആണ് സീറ്റ് കേട്ടോ അടുത്തത് ചലനവും സഞ്ചാരവും വളരെ ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കൊടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കമോഷൻ ചലനവും സഞ്ചാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് ഇല്ലേ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരമാണ് ചലനമെന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെറിങ് ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരമാണ് ചലനം എന്നാൽ ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരീരം മൊത്തമായി സ്ഥാനാന്തരണം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എൻ്റയർ ബോഡിയാണ് എന്ത് ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും മൂന്ന് ജീവികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് ആർട്ടിക് ടേൺ വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു കിളി അല്ലേ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചും വർഷം തോറും പോയി വരുന്ന സഞ്ചാരപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പക്ഷിയാണ് ഏത് ആർട്ടിക് ടേൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് മൊണാർക്ക് ശലഭമാണ് പക്ഷേ ഈ ശലഭത്തിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ ഈ ഒരു കളറൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണോന്നൊന്നും നമുക്ക് പക്ഷേ നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ദേശാന്തര ഗമനത്തിനായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അൽപ്പായുസായിട്ടുള്ളൊരു മനോഹര ശലഭമാണ് മൊണാർക്ക് ശലഭം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിയാട്ടെ ഹംബാക്ക് തിമിങ്ങലമാണ് ഭക്ഷണത്തിനും പ്രജനനത്തിനും വേണ്ടി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ സ്ഥിരമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ സസ്തനിയാണ് മാവലാണ് എന്ത് ഹംബാക്ക് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ജീവികളുടെ എന്താ ലോക്കോമാഷിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് സഞ്ചാരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് പ്ലാൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാം കാരണം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്നറിയാമോ ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ ഉദ്ദീപന ദിശയും ചലന ദിശയും അതായത് ഉദ്ദീപന ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനത്തിനനുസരിച്ചാണ്
പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സയൻസിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ സെയിം പോർഷൻസ് തന്നെ കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഉദ്ദീപന ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ചലന ദിശയെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചലനമാണ് എന്ത് ട്രോപ്പിക ചലനമെന്ന് പറയുന്നത് അതാട്ടെ എന്താണ് ഈ ഉദ്ദീപനം ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഉദ്ദീപനം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദീപനത്തിൽ ഉദാഹരണം എന്താ നമ്മുടെ കൈ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഴുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചതിലോട്ട് നമ്മുടെ കൈ പെട്ടെന്ന് തൊടുന്നു അതൊരു ഉദ്ദീപനമാണ് നമ്മുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊള്ളുന്നത് അതൊരു ഉദ്ദീപനമാണ് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അടിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ഉദ്ദീപനമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉദ്ദീപനമാണ് സസ്യങ്ങളുടെ കേസിൽ ഇത് ഒരു പക്ഷേ പ്രകാശമാകാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്തമാകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശമാകാം ഇതൊക്കെ സസ്യങ്ങളുടെ കേസിൽ എന്താണ് ഉദ്ദീപനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്ദീപനത്തിൻ്റെ ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ സസ്യം ചലിക്കുവാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ട്രോപ്പിക്ക ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ട്രോപ്പിക ചലനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രകാശത്തെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്രകാശ ട്രോപ്പിക ചലനം അതായത് ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രകാശ ട്രോപ്പിക ചലനം എന്താണ് ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസമാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും പ്രകാശമാണ് നോക്കിയട്ടെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ തോടിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന തെങ്ങ് ഇല്ലേ അല്ലെ കായലിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കിങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ടൂറിസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു തെങ്ങും അതേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മാമനൊക്കെ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കാണും അതാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് അല്ലെ നീല കളറുള്ള വലിയൊരു കായലും അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു തെങ്ങും അതിൽ ഇങ്ങനെ തോർത്തൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് അതല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രകാശ ട്രോപ്പിക ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തെങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റെം കാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിന് നേരെയല്ലേ വളരുന്നത് അല്ലേ കാണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദീപനത്തിന് നേരെയാണ് പ്രകാശത്തിന് നേരെയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ വേരോ പ്രകാശത്തെ എതിർ ദിശയിലോട്ടല്ലേ വളരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനമാണ് എന്ത് പ്രകാശ ട്രോപ്പിക ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ പ്രകാശ ട്രോപ്പിക ചലനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ നമുക്കിനി അടുത്തത് നോക്കാം ഭൂഗുരുത്ത ട്രോപ്പിക ചലനമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജിയോ ട്രോപ്പിസമാണ് ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഒന്നുകിൽ വേരെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഭൂഗുരുത്ത ബലത്തിന് നേരെയാണ് വളരുന്നത് അതായത് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അനു അനുസരിച്ച് അതിലോട്ട് തന്നെ വരുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ഏത് വേര് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം എന്താണ് ഭൂഗുരുത്തത്തിന് എഗൈൻസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂഗുരുത്തമാണ് ഒന്നുകിൽ അതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ എന്താ ഭൂഗുരുത്ത ട്രോപ്പിക ചാലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് തൊട്ട് മുകളിലൊരെണ്ണം ആ രാസ ട്രോപ്പിക ചലനം എന്നാണ് പറയുന്നത് കീമോ ട്രോപ്പിസമാണ് രാസ ട്രോപ്പിക ചലനം എന്താണ് കെമിക്കൽസിനോട് അതെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വളരുന്നതാണ് എന്ത് കീമോ ട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു സെയിം കാര്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നു പോളൻ ട്യൂബിൻ്റെയൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് അണ്ടാശയത്തിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പരാഗനാളി പോകുന്നത് ഓർമ്മയുടെ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുന്ന കാര്യം വരച്ചൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടാശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില രാസവസ്തുക്കളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോളൻ ട്യൂബിനെ പരാഗനാളി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടാശയത്തിനടുത്തേക്ക് വളരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കെമിക്കലിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചലനമാണ് എന്ത് രാസ ട്രോപ്പിക ചലനം അല്ലെങ്കിൽ കീമോ ട്രോപ്പിസം എന്ന
ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വള്ളിച്ചെടി എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്പർശം കാരണം അതിലോട്ട് ആണ് എന്താ ചുറ്റി പടരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് നേരെ തന്നെയാണത് വളരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ചലനമാണ് എന്ത് ട്രോപ്പിക ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ബോക്സായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞ സമയം കളയേണ്ട ഇവിടുത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഉദ്ദീപന ദിശയും ചലന ദിശയും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള ചലനങ്ങളാണ് എന്ത് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിമിലിസ് ദെൻ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിയാട്ടെ ഒരു തൊട്ടാവാടി ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പെൻസിലും കൊണ്ട് ഒരു കുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം തൊട്ടാവാടിയുടെ തെക്ക് നിന്നാണെങ്കിലും വടക്ക് നിന്നാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് എന്ത് ചെയ്യും അകത്തോട്ടാണ് മടങ്ങുന്നത് ഉദ്ദീപന ദിശ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഉദ്ദീപന ദിശയും ചലന ദിശയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഉദ്ദീപന ദിശയും ചലന ദിശയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻസ് ആണ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻസ് നാസ്റ്റിക ചലനം കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വേറെ നാസ്റ്റിക ചലനം വേറെ രണ്ടും രണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക കാരണം തൊട്ടാവാടിയുടെയൊക്കെ ഉദാഹരണം തന്നിട്ട് ചിലപ്പം എന്തുവാ പ്രകാശ ട്രോപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂഗുരുത്ത ട്രോപ്പിക്കും അതുപോലെ ട്രോപ്പിസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനകത്ത് എന്താ എക്സാമ്പിൾസ് ഓപ്ഷൻസ് തരും എന്താ കീമോട്രോപ്പിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്റ്റോട്രോപ്പിസോ ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ഒരെണ്ണമായിരിക്കും തരുന്നത് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് അപ്പം ഓർത്തു വെക്കുക തൊട്ടാവാടിയുടെ കേസിൽ എന്താണ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദീപന ദിശയും ചലന ദിശയും തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ നോട്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി സ്റ്റിമുലസ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനി അടുത്തതിനകത്ത് വിലയിരുത്താമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മസിൽ ഫെറ്റിക്കിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേശീ കോശങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവമാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ മസിൽ സെൽസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ കാരണം മസിൽ ഫെറ്റിക്കിന് പേശി ക്ലമത്തിന് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അടിച്ചു കൂടും അസിഡിറ്റി കൂടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ നേരം നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പേശി ക്ലമത്തിൻ്റെ കാരണം അടുത്ത ഒരു ഡയഗ്രമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെ കറക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനം ഒരു സൈഡിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വെള്ളത്തിനകത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ചെടി ഏതാനും ദിവസം നിശ്ചലമായി വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ വേരിയ കാണ്ടം എന്നിവയുടെ വളർച്ചയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നതെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ജലത്തിനടുത്തോട്ടും അതുപോലെ കാണ്ടം എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശത്തിന് അഭിമുഖീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും വളരും ഇതിൻ്റെ കാരണം ഭൂഗുരുത്ത ട്രോപ്പികമാണ് ജിയോട്രോപ്പിസം കാരണമാണ് അതങ്ങനെ വളരുന്നത് പക്ഷേ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംവിധാനം തുടർച്ചയായി സാവധാനം കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയ കാണ്ടം എന്നിവയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോന്ന് ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും റൂട്ടിൻ്റെയും ഗ്രോത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടെത്തി കാരണം എഴുതുക പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള തെങ്ങുകൾ പുഴയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു വളരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രോപ്പിക മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിത് പറഞ്ഞതാണ് ഇല്ലേ പ്രകാശ ട്രോപ്പിക ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ തെങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയിട്ട് കിണറിന് സമീപം നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ കിണറ്റിലേക്ക് വളരുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് വേര് വളരും അതും അതുപോലെ ജല ട്രോപ്പിക ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമായിരുന്